Familia ime mundësohet nga Hages dhe Panavit. Mirë së gjemë të dashër me shtë emisionit familia ime, po takomi pra bashkë edhe këtë vikend si që do të shtundet të gjilë tjetër. Sot në emisionin familia ime do të flasim për produktet pa gluten, për rëndësin e glutenit, prezidencën e glutenit në ushimet e përdiqme që i konsumojmë, në gjeshmërin dhe i glutenit, sa organizmi jonë ka apo s'ka nevoj për prezidencën e glutenit, e shumë detaje tjera rreth ushqimeve me gluten apo pa, do të flasim në studiu nga mësafiret të hantë të silet janë. Drita Zogaj, specialiste e ekologjisë humane dhe drejtore ishe departamentit qendra laboratorëve testuese në Institutin Komtar të Shëndetit Publik, Ylka Mustafa, vesa nga Meridian Express, i cila në fletë dhe për prezencën e produkteve pa gluten në tregun Kosovar. Pa dëshim nuk mungane dhe kolegja ime Agnesa Demaj. E filimi shtë shkoa për rubriken tonë të këshilave, prej sot e filojmë një rubrik me këshila ortopedike, e cila do të nëndjekë prej sot dy muajt e artëshëm me shumë këshila të nevojshme në aspektin ortopedik dhe shëndetin ortopedik. Për shëndetje, unë jam dëthërë ndërim Saliaj, specialisti ortopedis, me mua dhe tjeni së bashkur në dy mua e të arshëm në rubrikën Familia Ime në Klan Kosova. Tema ime e parë për sot do tjetë shputa e rafshët të fëmijet e vegjë dhe të fëmijet adoleshent. Shputa e rafshët është dëfërmitet zhvilli morë i shputave të kë moshat e fëmijeve dhe të adoleshentve, i cila konzirohet si loj deformiteti i kove moderne. Ajo mund tjetë në dy forma, si shput fleksibile dhe si shput rigide. Shputa fleksibile e rafshët është deformitet më i shpesh, ndërsa shputa rigide është deformitet shumë për fatë mirë, është më i rralë, sepse edhe mjekimin e ka më të ndërlikuar. Shkaktarët kryesor të shputës e rafshët të fëmije dhe adoleshentët janë tendenca genetike, hiperlaksiciteti apo laksiciteti i të pruar, laksiciteti i të pruar i shputës dhe mënyra e mbathjes e këpucëve. Saj për këtë këpucëve, një sudim që është bërë një ndi në vitin 2000, ka marë tri grupet të njerëzve, një grupi parë të atatë që jecin zbathur, sepse një ndi një kotë praktikotë dhe jecja zbathur një rë normale në për rrugë, grupi 2 që kam bathur sandale dhe grupi 3 që kam bathur këpuc normale dhe është vërtetuar se grupi që ka më së pako probleme me shputën e rafshët është grupi që e cinë zbathur me dikun rrëdhë 2% me shputën e rafshët, 15% kanë qenë ata që kanë ecur me këpuc, ndërsa 8% ata që e cinë me sandale. Sa i përket pa mjes kliniket, duke se jashtme, shputa e rafshët i ka 3 elemente kryesore. Elementi i parë është devijimi i thëmbrës nga i jashtë, që i këvijë së mesit, pas taj, harku i mbrëndshëm i shputës, lëshohet poshtë dhe prek dy shemen, dhe elementi tretë është devijimi i gjishtave të shputës në anën e jashme të shputës. Klinikisht, zakonisht pacientët nuk është që kanë probleme funksionale, nuk është që kanë dhimbje, eventualisht mund të kënë dhimbje, në gjatë aktivitetet dhe të sforcuara fizike. Diagnosikimi i shputës së rafshtë bëhet në baza klinike, do të të vetëm me pamje dhe shikim pacientit, ndërsa eventualisht mas moshës dhe të veqare mund të indikohet bërja e radiografive konvencionale, njështë që të preashtohet mundësia eventuale e ndonje patologie më të rënd të në atë moshë të caktuar. Ndërsa mje kimi është pak kontravers. Ka studime cila të tregojnë që përdorimi i shtojcave ortopedike nuk është me efikas sa duhet, mirë po ka dhe studime tjera që tregojnë që efikasiteti tyre është mbi 50%. Kështu që ne si klinik, si ortoped, si shoqatë ortopedve, e praktikojmë për shkrimin e shtojcave ortopedike, të cilat kanë ngritje në pjesën e mbrënqme të shputës, që ta përkrajnë 
harkun e mbrën shumë të shputës dhe njështë që edhe pjesën e thambrës tjetë më rigjide, më fort njështë që është thambra mos të devjoj nga pjesa e jashme. Gjithashtu, preferohet që fmit të bëjnë edhe terapi fizikale për pjesën e muskulaturës së pjesës së poshme të shputës, njështë që ajo muskulaturë duke u zhvilluar dhe pas taj ta kryoj harkun e mbrën shumë të shputës dhe gjithëse si preferohet në momentet të saktura që fëmijët ndo njerë edhe të eci në zbathur gjatë kove të mira të verës, në si përfaq që jo të rafshta mënyrë që të mundësojnë ndërtimin sa më të mirë të muskulaturës së shputës. Pas rubrikës tonë të rejtë të këshilave, cila do të nëshushoj për dy muaj radhaze, jemi këtyër prapë në studio dhe do të flasim për produktet pa gluten. Rëndësin e produkteve pa gluten edhe shumë detajë tjera, si që paralajmë rova dhe në filim të emisionit me misafire tanë. Mirë së erdhët, falim diri shumë për konë. Doktorish, drita po filoj me juve, është shumë rëndësish me filimish për gjitha ta qytetarë cilët janë shikus të regullë të emisionit të informojmë se qka quajmë gluten, qka është gluteni. Po, gluteni është një protein specifike e cila zakonisht gjendet të gdrithrat, sidomos të grurit, të elbi dhe të fejkra. Por një kohësisht gjendet të të gjithë ata artiku i shqimor të cilët prodhon dhe në vete përmbajnë këto produkte, që mundet me qenë buka, pastat, ambëlsirat, pastaj mundet me qenë supat e gatshme dhe një kohësisht edhe birra. Si til, gluteni është një protein e cila nuk është e tretshme në ujë. Me qenë se nuk është e treqme në ujë, aja është këtëm vështërsi për tretjen në organizëm, që do të të nga dalësën tretjen në organizëm. Dhe si rridhoj e nga dalësimi të tretjes në organizëm, vjen dheri të iritimi i zorës së hol, e cila është përgjegjëse për përthithjen e ushqimeve, apo absorbimin e ushqimeve të cilat i kemi në organizëm. Kur them përthithjen e ushqimeve, mendojnë ata se du të përthithen elementet ushqyse, apo vlerat ushqyse, apo nutrientet, të cilat du të qëndrojnë në organizëm në mënyrë që pas taj të shrydzohen. Dhe gluteni, gjatë kësaj procedure, në fakt në zorë kryon një loj, një protein të ashtë të quajtur zonulin dhe e cila zonulin ka veti që të bashkëve praj me rjetën proteinike të e cila është e kryuar aty. Mirë, po kjo zonulin në fakt, kur atakon këtë kryqëzim të ngusht quhet, dhe më thonë, kërë atakon këtë farë kryqëzimi, ajo i jep sistemi ton imunitar një shenjë se e bën shkatrimi, dhe më thonë, e nga dalësën përthithjen e këtyre elementeve nutritive, apo vlerave ushqyse të cilat ne i marim nga ushqimet e konsumuara. Si redhoj e kësaj, vjen deri të ashtu quaj të ra, dhe më thonë, pasoj e kësaj, dhe më thonë, gjesh mëri ndaj produktit që është gluteni, ndaj kësaj proteine, dhe një kohësisht pas taj pas kësaj vjen deri të inflamacioni me simptomat e tjera, por që mund të shkaktoj edhe rritjet të peshës strupore. Sa është rëndësishme personat cilët kanë peshë, ose nuk e dinë që gluteni është aji cilit po ja është kaktonë, të bëhet një kontrol, ose qëfar analizët duhet bëhem që të dimë, që gluteni është a i shkaktari i peshës tonë ose i problemeve tonat metabolike ose diska tjetër? Faktikisht, gluteni është prezent në shumicën e produkte dhe ka gjithë një aplikin shumë të matë. Pse? Sepse kjo kur të futet në mielin e grurit sidomas, ka aftësin e fryërjes së produkteve, dhe më thonë e jep atë fryërjen dhe atë sfungjeri, dhe më thonë i bënë produktet më të buta. Si i til, ka gjithë, dhe më thonë, aplikim shumë të matë në të gjitha produktet të cilat e lun stabilizusit dhe agenti trashës, dhe më thonë në të gjitha produktet e cilat prodhohen. Kur gluteni futet në ushqime, faktikisht pytja ishte... Po, sa si duhet ne ta dim që ne nuk gëzojmë ta përdorën, se qëfar duhet dhëjmë që të kuptohen që... Po, po, në fakt gluteni në shumicën e Nuk ka shumica, po konsiderohet dhe më thonë 30-40% të populatës shkakton 
probleme, djeshmëri jo të madhe, djeshmëri të lehtë. Kjo në djeshmëri në gluten, paracitet të më thonë në format të ndryshme me simptome të ndryshme, që në përgjithsi mund dhe me qenë si të përgjithshme, apo që t'i vehet smundje tjetër. Cëllat janë, është dhimbje koke, dhimbje kyqe, është plok shti, ka fryrje barko, mundet me qo dhe në qërëgullimet e tjera gastrointestinale, mundet me shkaktu pak edhe depresian, dhe me thonë janë këto të cilat në aflasin, dhe me thonë, kur flasin për glutenin, në fakt, në qofë se marim sasit vogla, nuk në shkaktan këto probleme, simptome, por në qofë se e kemi të përdiqem në shumice në artikujve ushqimor, atere kemi mundësi, sepse populata du të me qenë e vëmendshme, nuk e gjejmë këta vetëm të produktet e milit. E thash, shërben si stabilizus dhe agjen të rasht, mund të me qenë edhe të produktet e mishit, për shamull të salamat e vishë dhe të produktet e tjera të konzervume, të kreqelnat, që bëhen prej frutave, tjërë, do më thonë, në përgjësi dhe ushime të konservuara. Gjatë ditës, marim sa si pak matë madhe, që la mandena është këtën këto këtë lojnë djeshmëria. Po, fatëmirësisht në treg mund të gjejmë produkte pa gluten, që nga viti 2013 në se s'ka bëja, po ju në ka? Duke par, duke mar parasysh që vazhdi me është kërkesa për produktet pak gluten rritej, ne në vitin 2013, si Meridian Express, e sëllëm për herë të parë në Kosovë, brendin sharë, i cili kryesisht do në thonë të gjitha produktet i koa pak gluten. Ne kur vendosëm e pru një brend të tilë, u sigurum që brendi me qenë lider, është brend gjerman, ka cilësi edhe siguri të lartë të produkteve do në thonë që i prodhen. Sigurohet mirë që të gjithë fermere që e silin lëndën e parë, para se me him prodhem, ju në nështrohen testeve të veçanta, me u siguru që këto produkte nuk përmbajnë gluten, për do më thonë që ju letësën njerëz jetën, duke e pas parasysh që këta që janë të ndjeshëm dajnë glutenit, një numër caktu me bukur të madhë të produkteve e kanë dalume për me ushqy, ndërsa brendi sharë e plëtësën ato duke qenë inovativ gjithë të ditë edhe duke hullumtu gjithë mund receta të reja për me e përmbush këtë kërkes të konsumatorve. Doktorish, përveç kësaj e që tha ju, ka përshamon ne personat në përgjithsi të cilët nuk janë të ndjeshën dhe i glutenin dhe mund të përdorin produktet që cilët kanë përmbajtës glutenin, edhe nëse nuk e përdorim, a është diçka që mund të mungaj organizmi tonë, a është i nevojshëm që ne ta përdorim glutenin? Jo, nuk është proteinë esenciale cila i nevojitet organizmit, mirë po në qoftë se ka personat të tjilë të cilët kanë afinitet për konsum të produkteve pa gluten, vëgjë du të me pas kujdes në qoftë se kanë do një smundje tjetër, dhe me thonë përbërje në produktit, sa ka sheqer e tjerë, cilin dhe i sheqer e ka të aplikuar, dhe me thonë kjo është dhe me thonë saj përket smundjeve tjera për ndryshe të kënjeri u nërmali, cili nuk ka ndjeshmërin dhe i glutenit mundën mi përdor të gjitha lojt e dritrave, po një kosisht mundën me përdor edhe produkte. Edhe toa se nuk i mungon në diçka pas të organizme. Qëfar produkte kryesisht bil ka në trek të ne që janë pa gluten? Po, ne ofrojmë tri loje të mjëllit, do më thonë një ndy loje. Njeri është për me e bo bukën vetë, do më thonë, në shtëpe, buhet është si kur mili natyral, tjetëri është mil për ambëlsina, jo, për të është, mil për ambëlsina, për pasta, pizza, do më thonë këto. Ne ju ofrojmë edhe konfleksa, të cilat mujnë me, do thonë, përshujte në mëngjesit edhe të dorë, këtë janë shumë praktike. Ka biskota, të ndryshme me qokolat, me muffins, Në më thamë kërësisht produktet të zilat janë të nevojshme, se do më të të këmjeli, konfliktat edhe këto të gjyra tjera të zilat i përdorim në përdiqmerin tonë. Falë të aronda se arova edhe bukën, do më thonë buka është një ndër produktet kërësore që edhe konsumuhet shumë. Qka vjenë me cik, paketime, do më thonë në paketime, egzistën një gjithës i freskis, i cili vazhdimisht e thith ojrin, në mënyrë që kjo buk të 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 kur hapet, është e freskët, 
Mos thëmë sa po e dalin nga fura, mirë po e plecën në shumë mirë këtë nevoj të këtyre. Bukën e përshtet. Doktoresh, ne si mund të identifikojnë problemin tonë? Nuk duket edhe më jërët deshtë ata marë këtë përgjigje. Qëfar loj analize i referohet një qytetari, cili ka probleme ose simptomat cilat i përmendet, se cilat mund të jenë nga përdurimi i shumë të glutenit. Qëka duhet bëj ajë që ta identifikoj që është indjeshëm nga ndaj glutenit? E tash, personat se të janë të ndjeshëm daj glutenit, mundën me jeshmëri e vogëllë, të më thonë që reagon me ato simptomat e ma hershme që i përmenda, mundët me qenë intolerant në gluten, dhe testi vetëm që determinon është një test dyjavor, shkon deri në 21 dit, largimit komplet artikujve ushqimor të cilë të përmbajnë gluten, ato që i përmenda ma herët, dhe aplikimi i produkteve të cilat nuk përmbajnë, dhe më thonë që mundën me u konsumu, ka një gamë të gjërtë të artikujve ushqimor që mund të konsumohen, dhe treta që mund të shkoj, dhe më thonë, është smundja cilja kis, cila pas taj ka teste për mes gjakut, që është testi i antitrupave, pikërisht është testi i antitrupave trans-antiglutaminik për mes gjakut, dhe në qofë se këtë test në del pozitiv, pas taj shkuat me biopsit zorëve. Po me gjithat e trajtimi i vetëm në këtë rast është konsumi artikujve që nuk përmbajnë gluten. Në më thonë një kemi këto tri faza në të cilat kemi mundësi të testohemi. Të testohemi. Testimi fillimisht i pari thash janë simptome të përgjithshme, që i përmenda fryrje, barku, mbi, peshe, tjerë, dhe mandej shkot i eliminojmë këto. Kur i eliminojmë, i eliminojmë këto, atërë që ka du të konsumojmë. Preferohet produktet të cilat janë, dhe me thonë, në trek pa gluten, të cilat po i gjejmë, po një kosisht mundet më ushku në orez, në patate, pas taj kemi milin, hikror, kemi kinoën, dhe me thonë, si baze proteinike cila mund të përdorat, pas taj është misri, misri, mili misri, që cili mundet më konsumu, tërshëra, po të këtërshëra duhet të ketë etiketë në 100% për gluten. Ajo nuk përmba në fakt gluten, po zakonisht të rinë ofër këtyre produkteve dhe mili kur të bëhet, dhe më thonë, ka mund si të përdore t'i njejt i vendë, në qësë është përdore dhe gruri që li ka pas gluten, sasia shumë e vogële bëni rikimi, shkakton, pra ndaj duhet me pas atë etiketë të këtë personat që vujnë të kësë mundje, tjetër shka mund Normalisht du të kemi parasysh të produktet të përpunuara, të procesuara, aty du të shiqojmë. Vezët, peshku, mishi, frutat, zarzavate, dhe më thonë janë të tolerushme. Qka kisha pas me sugjeru të këtë personat që vujnë prej kësaj, duhet që të ledzojnë etiketat të Pse, për arsy se du t'i kënë dy elemente bazë të cilat du të referohen, në qofë se përmbajnë maltë, e cila është e elbit, dhe më thonë vjenë prej elbit dhe ka mundësi me gjithë në produkte, ose protein vegetale hidrolizuar, e cila nuk duhet të jetë prezente, edhe këto mundër pas taj me shkaktu këtë ndjeshmërin dhe i glutenit. Po të produkte të cilat shkrun që nuk ka, atër këto jenë përparsi, të këtë personat të cilët kanë afinitet për biskot, apo në më thonë për diska tjetër që në këtë mënyrë nuk ka mundësi me marë. Po. Cilat janë pasura që mund të më shaktu kjo intolerancë e glutenit nëse na për një kohë nuk e dim që e kemi? Po, në që se kemi intolerancë të glutenit dhe për një periud gjatë kohore shkon dherit e smundja cilakis. Smundja cilakis është një smundja autoimune e cila është e shkatron mukozën e zorës e holë, e cila thash është për gjithëse, për cithjen e nutrientve. Si pasoj e kësaj, këti shkatrimi, do më thonë, organizmi mbetet pa një, pa elementet saktume, do më thonë, pa vitamina, pa minerale, që mund të shkakta edhe anemi. Në anën tjetër, kemi mundësi jep rënje në pesh, diare të shpeshta, shkakton smundja, smundja cilja kisë dhe më thoni, kemi dhimbje barku, depresion, kemi barkëqitje shumë të shpeshta, dhe më thoni, që ofse ti konsuman u shqime këta, e vazhdi me shkon, ka rjedje zorësh, dhe më thonë, quhat e til, dhe si pasuja i qetë komplet, dhe më thonë, që ka merë, edhe qetë, dhe nuk i ndalë elementet e nevojshme nutritive. 
Në hulumtimet e vëndshme tani, shumicen e anemive, anemive nutritive, po ja atribuojnë faktikisht paka shumë edhe glutenit, sepse diku 30-40% në popullësi si pas hulumtimeve, po delë se ka ndjeshmëri. Në glutenit. Do shta nuk e ka shumë të madhe, po ka ndjeshmëri në gluten. Për hulumtime kur jeme dhe Agnesa në asjedin storje? Pa tjetër është diqka që qushetat e doktoresha si pas ullumtimeve të fundit gjitha herë më shumë është të rritë kjo intoleranca në gluten. Ne kemi si e disa statistika, por edhe disa mite, se paka shumë në kresisht në shtetë dhe bashku me të Amerikës, është bo një loj trendi kjo puna e glutenit dhe intoleranca në tajti, kështu që i kemi si e disa të vërteta dhe mite që nuk qëndrojnë rrët kësaj. Ka shumë gjera rrët intolerancës në gluten për të cilat shumë njerës besojnë që janë të vërteta, por ato janë tjeshtë mite. Ushqime që përmbajnë gluten janë të këqia për ju. Dritra që përmbajnë gluten të tila si elbi dhe thekra janë dritra të plota dhe sigurojnë fibra, vitamina dhe minerale të dobishme për jetën tuaj. Miti tjetër është se eksiston një test diagnostik për ndjeshmëri ndaj glutenit. Simptomat e ndjeshmëris ndaj glutenit përpshim frydje, kapslëk, diare, humbje peshe të tjera, por në pakt një test adekuat nuk eksiston. Për foli gjithashtu që të kesh një ndjeshmëri ndaj glutenit të 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 fitosh peshë, Egzistojnë një sërë simptomasht që mund të shpoaqen me ndjeshmëri ndaj glutenit, por rritja pa të shiruashme në pesh, zakonisht nuk është njëra prej tyre. Në anën tjetër, të e që ushqimi një dijet e pa gluten do t'ju ndihmoj të humë një pesh. Në fakt, mund t'jet më e vështirë të ushqeni më shëndetshëm në një dijet pa gluten. Një studimi publikuar në gushtë të vitit 2017 vjetë sugjeron që yndyra, yndyra e ngopur, shëqeri dhe kripa që u gjetën më shpesh në ushqime pa gluten janë më të rezikshme se so atu në ushqime që përmbajnë gluten. Pas materialit të Agnesis, jemi këthy në studiu për të vazhduar biseden për temen cilin jemi duke e folur për rëndësi nga ushqimeve pa gluten, por fillimisht duat të ndalim tek bashkëpuntorit e emisionit ton. Ital Med Kosova, një kompani farmaceutike cila në tregun ton në Kosovë si e lojët të ndryshme të barnave, të medikamenteve, të cilat përveç që janë bazë e mirë për gjithdo së mundje të cilat mund të kalojmë, që të ashtu edhe për mirëqenje dhe shëndet në përdiqmerin Sot do të ndalim i tek Refalgen, një produkt i cilë ndimon në ndjesin e djegjes e stomakut dhe është pa gluten. Pikrish lidhet edhe me teme në ton. Refalgen apo të film tableta janë me bazë të alginatit, një përbërër një naturore, marë nga algat e detit, e cila vepran duke ndalur refluksën në mënyrë mekanike. Në kontakt me mjedisin acidik të luktit, alginatit formon një gjeli cili duke arritur në stomak kryon një barier antirefluksive duke parandaluar në gjitje në material alitacidik në ezofag dhe në të njëtën kohë duke reduktuar në gjesin e djegjes. Refalgen është një produkt që gjendet në shdo farmaci në teritorin e Kosovës dhe e siel i talmet Kosova. Dhe sponsorja për bashkëpuntori tonë Hagis, i cili përfatëson një përqafim për bejbe tona, përqafim për lëkurën e bejbeve tona, e cila është një lëkurë ndishme dhe shumë letë i rritohet e Hagis, pelenat Hagis dhe letrat e lagurë Hagis, sigurojnë një mirëqenje të lëkurës dhe një butësi pa iritime dhe pas kërë. Po këthemi prap të këtema emisionit tonë, është shumë rëndësishme të kjo pjesa me që e përmende që mund kemi edhe së mundje që shkaktohen nga përdurimi shumë të i produkteve me gluten, si do mos kur nuk e dim këtë ndjeshmërin që kemi. Nëse ne si pacient vim deri të këtë simptomat e parat së mundjes, deri atëherë nuk e dim që kemi ndjeshmërin dhe glutenit, kjo së mundje, a është të trajtushme dhe a është diçka që mund të konsiderohet shumë rëzikshme për ne? Faktikisht, mundja ka mundësi që të paracitet të qysh primushave të hershme fëminore edhe diri edhe ma vonde, me thonë nuk e ka ndo një limit kohor të caktu. Së mundja me të gjitha këto simptoma, dhe me thonë paracitet, 
analizat e diagnostifikimit existojnë dhe më thonë që të dhjetë sakt që është, por trajtimi është duhet që ai person deri sa të jetoj të konsumoj produkte pa gluten. Në anën tjetër ka mundësi, në qofë se personi nuk i je prëndësi edhe kësoj që e din, ka mundësi që të shkoj në përkeqësime, në kontraindikacione dhe së mundje të tjera, si që është artriti, si që është osteoporoza dhe të shëqërohet edhe me ndonja së mundje tjetër autoimune. Në më thonë, këtoj kanë mundësi me që... Ka gjendikim... Për arsye se mungesa glutenit përveç që ndikon kompromiton sistemin e imun dhe në këtë mënyrë pas ta i shkakton ndikon edhe në tru, ka mundësi, ka dhe me thonë në literaturë që i spjegon këto pëngesa, po një kosisht i ka dhe problemet kresisht gastrointestinale, pas taj ato inflamatore që është reumatike, osteoporoza, se nuk lenë përthitje në astë kalciumit, astë hekurit e kështu në rrë. Ju të ka në bëzë të statistikave të shqitjes që i keni, sa e me një të informuar si qytetarë për rëndësi në produkteve pa gluten, sa i kërkojmë ose sa i përdorim? Nuk jemi, do të thona, jemi të punu me e përmbush atë zbrasti, që është informimi për produktet e glutenit në përgjithsi. Andaj, vazhdimisht, ne mundojmë i ta promovojme dhe ti njëftojmë në thotë të gjithë konsumatorët e ri për këto produkte që gjinde në treg. Dhe me thonë, ka ende vakum? Ka ende vakum për këto produkte, pasi që si që ceki doktoresha, dhe thotë, disa familje nuk ka një uri, fëmijit e vegjët dhe thotë fillojnë të shfaqin simptomat të allergjis. Ne vazhdimisht punojmë që një farforme të ishpëtojmë në konsumatorët për këto produkte që gjendën në trek. Kryesisht, qëfar përmbajnë këto produkte përveç e janë pak gluten? Këto përmbajnë do thonë bazën e kanë mjel orizi, mjel misri, mjel palaktos, mjel të thjerzave, kujnua, hikëror apo mjel i gështenjave. Do thotë, këto jonë produktet bazë që prej këtyjnë e mandej prodohën. Nuk përmbajnë vaj palme, po ashtu nuk kanë aditiv ose ndo një përbërës tjetër artificial. Të thotë jënë produkte të shëndetshme. Doktorish, o shumë rëndësishme për gjitha ta të cilët përna ndjekin. So, a është kjo dhe një loj kulturë e ushqimi për personat pa më varsisht simptomave kemi si kemi, jemi të ndjeshëm apo jo. A është, a kjo aparacet kjo një kulturë për kujdesin e shëndetit tonë që të kemi pak kujdes në produkten me gluten, cilë se do mos kanë përqindjet lartë glutenit. Shqyqa, kolegja përmendi që nuk ka hala vedisim shumë të madhe, arsua që ndronë se smundja cilja kisë është smundje shumë e rralë, dhe me thonë ata ka një përqind populatës në botë. Pra ndaj si e tilë, ka ma pak persona, por thashtë që 30 dhe në 40 përqene populatës e kanë ndjeshmërinë tullë edhe pak ma shumë të shprehur. Unë e përmenda që përveç smundjes që e shkakton, atë personat që kanë djeshmërin da i glutenit, mund të vjen dheri të trashësia dhe ajo mbi pesh, e cila mund të fitohet për shkakt prezences dhe konsumit të glutenit sa si të madhe, shumë fështirë pas ta edhe largohet. Edhe me lojët të ndryshme të terapive djetale, është ma fështirë që të eliminohet pesha, mbi pesha apo obeziteti. Pra ndaj, këto duhet të gjendën dhe jënë të kategorizuara për kategorit saktumet populatës. Nuk e kisha quit në atë principin se me shku me e ble thjeshtë pëse është e mirë, jo, se personat që nuk kanë djeshmëri, nuk e vrejnë që kanë fryri e barku pas konsumit produkteve që i përmbajnë këto, nuk është e nevajshme, të më thonë, organizmi funksionon dhe e tretë. Por, në qose 30-40% e populatës në botë e ka këtë problem, është mirë që të orientohen, e shohin që obeziteti nuk po eliminohet me lojët të ndryshme djetali, atër duhet të drejtohen drejt produkteve pa gluten. Por, ta që arcojnë për shikuse që mos kesh kuptohemi, produktet pa gluten nuk janë produkte djetale, nuk është për me maj djetë edhe me udopsu, dhe me thonë kjo është vetëm në aspektin e metabolizmit edhe pse indirekt ndikon ajo... Në mënyri indirekt e pas taj normalisht që ndikon, mirë po kjo është për personat të cilët 
populli e thot alergjik, na thomi, na themi <laughs> të ndjeshëm apo intolerant po. në te. Ka persona të tjerë që kanë edhe intolerancë në laktoz, do më thonë ka plot fnidhe, do më thonë kemi intolerancë atë ndryshme, po për momentin jemi të fonë për uh, këtë dhe kjo është për këtë kategorit të populatës. Të populatës, po. E, Ylka, këto gjindën në gjithë teritorin në Kosovës produktet e po. juaja? Po, po. Për fatësi që e kemë? Po, po. Uh, shari do të të si brend, uh, gjindët në tregu në Kosovës, po. në përgjësi, po ne ishim ata të cilët uh, e të parët e selëm. <laughs> për fund një këshilë për gjithë uh, shikus të emisionit familia ime, si do mos, ata cilët kanë djeshmëri të këtë produktet me gluten? Uh, të gjithë ata individ uh -huh. të cilët kanë uh, probleme me djeshmërin të gluten, duhet që fillimisht të shkoj në artikujt u shqimor pa, pa. gluten. Uh, Kryesore është orizi, mili orizit, Mandej është misri, ili misri, dhe më thonë, po i përmendja ato ma pakt kushtushme. Po, edhe që mund t'i gjendjit. Edhe që mund t'i gjendjit kush. Pas taj vazhdoj me fruta, zërzavate, vezë, peshk, mesh, të pa konzervuar, dhe më thonë, pa aplikim të konzervancëve. E kështu më ra dhe mandej normalisht që është janë edhe produktet, për është ju se në qose ka individ që kanë afinitet në konsum të postave, postat ndryshe nuk i gjenë, po i gjenë në qose i kime mil misri, mil patate, mil hikrore, tjere tjere, të më thonë mundin me shrydzu këta, pra ndaj ata persona që kanë afinitetet të ndryshme për të konsumuar është mirë që të është mirë që ka në trek produktet të tila të cilat ne mund t'i blejmë në momentin kur ka dikush në vojsh. Edhe një pyqe për fund, produktet pëmet dhe përimet, mund t'i konsumon, dhe me thonë, edhe nëse kanë diçka të përbërt të tila, të janë përbërt natyral. Jo, frutat dhe përimet janë nuk kanë. Nuk kanë. Dhe të në qofë se i keni të konzervuar. Të konzervuar, atë që të gjithë të amundar ose në loj reqeli të përpunuara, ato automatikisht duhet adine që kanë edhe gluten. Në këto ras nuk preferohet i përdorim. Për ndryshet të freskëta, jemi të lirë të përdorim të gjitha për tyre. Falimderit shumë për shdo informacion dhe këtë rejtë drita. Falimderit për gjitha. Ilka, falimderit shumë për informacion dhe për produktet pa gluten. Falimderit shumë. Falimderit edhe juve me shtë emisionit familia ime qeni gjithdo her me emisionin ton, gjithdo të djel dhe gjithdo të shtu në ora djetë e pazi dhe në ora djetë e djeleve. Mos harani që emisionin e gjeni në Youtube, Klan Kosova Official, mund të nga shkruan edhe në familia ime Klan Kosova në Facebook për gjithdo pyqe, për gjithdo tem që dëshironi ta, trajtojmë, apo pse jo edhe për gjithdo kritik, sepse jemi njerës dhe gabojmë të gjithë. Falimderit shumë, mirë beqe.